Olá pessoal, está começando mais uma entrevista com pré-candidatos a prefeito aqui da nossa região. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui em mais este conteúdo do Grupo A Sua Voz de Comunicação. Hoje nós estamos recebendo aqui o atual vice-prefeito de Nova Erechim, Eloy Correia Borges, que também é pré-candidato a prefeito pelo PL. Eloy, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à TV A Sua Voz. Muito obrigado, Giba. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estarmos aqui e, primeiramente, agradecer a Deus por a gente estar aqui. É Ele que nos dá a oportunidade, é Ele, somente Ele que nos dá caminho para a gente seguir. Tá certo, Eloy. Eu queria que você falasse brevemente aí um pouco da sua história pessoal e profissional também para quem, por acaso, não te conhece. Eu nasci em Xancherê no ano de 1970 e, aos 14 anos de idade, a gente veio morar em Águas Frias. Eu permaneci ali até os 24. Com 19 anos, eu fui trabalhar como estagiário no Banco do Brasil e depois funcionário do extinto Banco Econômico. Aí, no ano de... voltei para Nova Erechim e para Águas Frias, morei um tempinho em Nova Erechim, enfim. E em, do... em 94 fiz um curso para sargento da Polícia Militar, no estado, no estado de Santa Catarina. Uhum. No ano de 94 eu, eu fui para Florianópolis, fiquei lá durante o ano inteiro. Em 95 eu voltei para Chapecó. Em 99 eu casei, tenho dois filhos, o Guilherme e a Beatriz, a minha amada esposa Tamara. E sou formado em Segurança Pública, Ensino Superior de Segurança Pública. Sou pós-graduado em Segurança Pública e em 2011 eu, eu pós-graduei em Gestão Pública. Uhum. Fui comandante, fui, não vou contar minha vida inteira, mas enfim, uhum. é, fui comandante da Polícia Militar em Nova Erechim. Desenvolvemos alguns projetos ali muito interessantes. Fui instrutor do ProERD, onde formamos a maior turma da história de Nova Erechim. Foram mais de 300 alunos no ano uhum. e fui presidente do hospital. Então a gente tem alguma história dentro de Nova Erechim, festejo de comunidade, uhum. enfim. E lá em, em, no ano de 2020, nós tivemos a oportunidade de concorrer a vice-prefeito. Ganhamos, é, acredito que desenvolvemos um projeto muito grande, né? É, e e mostramos que a gente pode fazer. Esse é o que eu acho mais importante. Então, a minha história, a minha vida a, como profissional, pessoal e como político, uhum. acredito que estamos mostrando. Tá certo. Eloy, e exatamente sobre política, agora eu queria que você falasse um pouco para quem está nos acompanhando, qual que é a sua visão sobre política? O político hoje, eu vejo o seguinte, que o povo ele está saciado. O político tem que ser sério. O político tem que cumprir com suas obrigações. Quando a gente assumiu como vice-prefeito, a nossa proposta inicial era dois ou três meio expediente por semana. Como a demanda era muito grande, nós acabamos trabalhando todos os dias. E eu penso que o político ele é pago para fazer a parte dele. Então tem que fazer. Uhum. Tem, o o, o vice-prefeito não tem a obrigação de de estar, uh, uh, o vice-prefeito não tem a obrigação de estar todo dia na Sim. prefeitura, mas a gente se comprometeu e foi, e isso trouxe muitas experiências. Então o político, ele tem que ser sério, ele tem que cumprir com as suas palavras e cumprir com as suas metas. Uh, o nosso plano de governo, que nós vamos lançar agora, daqui, assim que lançarmos a candidatura, uhum. tem um monte de propostas inovadoras, mas a gente, a proposta nossa vai ser assim, ó, vai ser dado uma caneta para cada um de Nova Erechim, para cada município. Bom, o dinheiro vai sair de tal lugar. Tem que explicar de onde é que sai o dinheiro. Uhum. Tem que explicar como vai fazer. E cumprir com aquilo que se compromete. Uhum. Eloy, e você que é atual vice-prefeito, por que ser prefeito? Como eu disse, a gente tem, eu tenho formação, a gente tem idoneidade, tem uh, experiência, uhum. poder político, isso é muito importante, porque o partido hoje é o maior partido do Brasil. Nós temos 18 deputados, estadual, federal, um senador, um governador, Jorginho Mello, nosso Jorge Seif, senador. Então é mais fácil você chegar para conversar, para começar. E outra coisa, eu tenho um sonho. Qual é este sonho? é fazer uma nova Erechim muito melhor. 
E a proposta nossa chama-se inovação. Inovação. O que é inovação? É fazer muito mais com menos. E nós podemos. Sabemos e sugerimos durante o governo inteiro, nós sugerimos propostas, uhum. ideias. Mas, enfim, é a opção de quem governa pegá-las ou não. Uhum. Né? É, é opcional, né? É, eu até ia te perguntar agora, como a quarta pergunta é, o que você poderia apresentar de novo para o município? Então, é mais ou menos por aí, Eloy? Por exemplo, nós demoramos três mandatos para fazer 65 ah. casas, certo? Você que acompanha lá, quem acompanha sabe disso. O PL vem com uma proposta, isso vai para o nosso plano de governo, de fazer 120 em quatro anos. Aí você vai me dizer como eu vou falar. Uhum. Inovação. Inovação. Nós temos essa possibilidade de fazer e vamos fazer. Como eu vou fazer? Eu vou dizer para vocês antes da campanha. Porque agora não adianta Sim. a gente falar, né? Uhum. Mas volto a dizer, inovação. Tá certo. Eloy, uh, em sua visão, quais então as áreas que precisam melhorar aí, receber investimentos maiores e melhores no município de Nova Erechim hoje? Vou te dar alguns exemplos. Nós temos hoje 10 quilômetros de Burro Branco, 12 quilômetros de Rio Chapecó. Certo? Pinhalzinho não tem. O que tem está longe. Uhum. Tá só um exemplo. Pinhalzinho está nos empurrando para lá, abrindo as marginais. Nós não conseguimos abrir as marginais. O mínimo que nós temos que fazer é abrir as marginais. Porque abrindo as marginais, as indústrias vêm. Você precisa ir buscar, eles vêm. Nós temos água, temos terreno plano, temos energia. Temos acesso à BR, uma BR-22, todo o nosso interior, é, praticamente todo ele é asfaltado, o que não é asfaltado é pavimentado. Então, com todas esse, 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 essa, essas riquezas, com tudo isso, nós, nós temos que deslanchar, é obrigado a deslanchar. Mas não para ter uma cidade de 30 mil habitantes e ver todo esse problema que vem com ela. Uma cidade um pouco maior, com uma qualidade de vida. Não, vamos, não podemos perder essa essência do interior de ter uma casa com uma, uma cerca baixinha só para o cachorro não sair. Uhum. Isso nós temos que manter. Né? Mas a, a, a ideia nossa é assim, ó, é de, de se, chegar a 7 mil habitantes. É um, um ideal, porque daí o que nós temos de estrutura, ele se mantém, a gente consegue fazer. Mas de sexta-feira às 18 horas, a domingo às 18 horas, nós colocarmos 10 mil pessoas em Nova Elegia. Por quê? Turismo. Turismo, o turista. O que você tem que ter para o turista? Você tem que ter segurança. E você tem que ter saúde emergencial. O que nós temos? Nós temos segurança. E nós temos saúde emergencial, que é o nosso hospital. Que vai atender eles. Chegou na sexta, no domingo à noite, eles vão embora e deixam o dinheiro deles aqui. Então os problemas deles voltaram para a cidade deles. E nós ficamos com o lucro. Então, isso é fortalecimento. Vou dar um exemplo simples, bem rapidinho. Nova Veneza lá no, uhum. no, no, no nosso litoral. Eles ganharam da cidade de Veneza, na Itália, uma gôndola, para quem sabe aquele barco. Ah. Aí o prefeito falou, vamos fazer o que com isso aqui? Uhum. Aí sabe o que, que eles fizeram? Fizeram um laguinho e colocaram essa gôndola no meio. Resumindo, hoje Nova Veneza, ela faz o que, o que a gente prevê fazer. Eles são a cidade gastronômica, a referência gastronômica do estado. Teve agora um evento, agora, esse fim de semana lá. Então, eles colocam, 10 mil, eles colocam 3 mil pessoas a mais por fim de semana só para degustar a, a culinária deles. Isso é inovação, né? Uhum. Então, esse é o caminho, o caminho nosso. Nosso município é pequeno, a área é pequena. O nosso caminho hoje é turismo e inovação. Tá certo. Eloy, é, você é contra ou a favor a reeleição? Contra. Contra por um motivo simples. Quando nós ganharmos a eleição, no dia 2 de janeiro, dia 1 é a posse, no dia 2 de janeiro, nós vamos dar tudo o que nós pudermos dar para fazer tudo em quatro anos. O que acontece quando a pessoa quer ir para a eleição? Ele chega, ele enrola, ele enrola, ele enrola, no terceiro ano vai fazer as coisas para ganhar a eleição. Ganha a eleição e volta a trabalhar cansado. Volta a trabalhar cansado. Uhum. Exemplos aí, pode buscar, tem exemplos inúmeros aí. Daí, é, problemas, é problema com o teu secretariado, é problema com os teus cargos comissionados, é, é monta de... porque ele não tem mais mandato. Então, eu, eu não sou a favor. 
Talvez fosse um mandato maior, mas pra, a regra é essa hoje. Pode ser, pode ser para eleição, mas eu não concordo. E eu já digo agora aqui, eu não vou para a eleição. Se, vamos ganhar a eleição? Ganhar a eleição. Não vou para a eleição. Vai, vai o Gilberto, vai ser o prefeito. Depois, se a gente tiver necessidade, a gente pode voltar. Mas você volta oxigenado, você volta com toda a vontade de fazer novamente. Uhum. Assim, nos oito anos, você chega cansado e não vai, e não vai, não vai, não vai. Então, eu sou contra. E qual o seu principal diferencial, Eloy? Experiência, formação e ideias. A equipe que a gente tem nos ajudando são pessoas que pensam no bem de Nova Erechim, são pessoas que querem o melhor para Nova Erechim, são pessoas que pensam no futuro. Tanto que nós vamos uh, trazer de volta, trazer de volta porque ela já existe, só ela não foi efetivada. Mas eu vou falar agora aqui, se quiserem uhum. colocar em plano de governo, podem colocar. Já estou falando agora. Nós vamos trazer de volta a Secretaria da Indústria e Comércio, que já, já tinha. A Secretaria da Indústria. Uhum. Era para ter efetivado nesse governo, não foi possível. Mas a Secretaria da Indústria e Comércio, Turismo e Inovação. Já vou dando a dica agora. Secretaria da Indústria e Comércio, Turismo e Inovação. Que, por, ah, é mais um cargo, não. Não. Você sai daqui e vai viajar a Florianópolis. Chegou lá, ó, vou visitar a Secretaria Estadual da Indústria, Comércio e Inovação. Uhum. Chega lá, é você, eu sou o prefeito. Quem é teu secretário? Não, eu não tenho. Isso é impossível. Uhum. As duas pastas mais importantes que nós temos no município, qual é? A, que trazem recursos. Uhum. Agricultura e indústria e comércio. Essas duas, agricultura 78%, indústria e comércio, os outros 22%. Uhum. Aí, as duas, tão, uma secretaria tão importante como essa, eu não tenho um secretário para ele seguir, para ele buscar o recurso, para ele fazer o recurso. Tanto que eu te digo uma coisa, eu ouvi falar de diárias, o pessoal falando de diárias, eu posso provar todas as minhas diárias que eu fiz. Eu gastei com diária, gastei. Mas nenhuma viagem, nenhuma, eu fiz que eu não voltei com recurso. E a que eu trouxe menos foi 100 mil reais. Nenhuma. Todas as viagens que eu fiz, todas. Eu fui fazer um curso em Brasília, fazer um curso em Brasília, para prefeitos e vice-prefeitos, fui visitar o governador Jorginho Melo, ou na época, o senador Jorginho Melo, me mandou 200 mil para a saúde. Então, eu tenho a minha consciência que eu posso provar, tanto que todas as vezes que eu viajei, eu volto e vou na Câmara explicar o que eu fui fazer, uhum. onde eu visitei e o que, que a gente fez. Então, a, a, tem que, a, o município que gasta com diária e dá retorno, é só lucro, né? Sim. Eloy, sua opinião também sobre polarização política, que é um assunto que está em alta em todo o Brasil também aí. Assim, ó, o pessoal fala, é, a democracia, a democracia é isso. Eu sou um legalista, 28 anos como policial militar, uhum. eu defendi o que é certo, o que é lei, o que diz a lei. E a lei diz que pode, o que, é que nós vamos fazer? Eu não concordo, eu acho que cinco, seis partidos estaria bom, mas, mas, uhum. é... A, a regra do jogo é essa, a gente tem que jogar pela regra. Então, se a polarização, a ideias são diferentes, né? Então, não tem muito o que, que a gente discutir. Disso. Certo. Eloy, e um possível mandato seu, como o senhor pretende lidar com a oposição? Isso é muito interessante. Então, assim, ó. Ganhamos a eleição dia 6, nós precisamos descansar. Não adianta. Tem que uhum. descansar 4, 5 dias. Após isso, você já pode agendar fazer uma reunião com todos os candidatos que ganharem e os que perderam. Aberta. Já convida a sua voz para ir lá e fazer a transmissão. A transmissão. É. O que é que vocês querem para Nova Erechim? Bom, dentro do teu plano de governo, o copo de vidro é muito interessante, então vamos trabalhar ele também. Certo? Porque nós não somos donos da verdade. É? Uhum. Então a minha ideia como oposição querem fazer parte do governo, todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Nós vamos trabalhar para que acabar com essa rixa política. A, o meu intuito é esse, acabar com essa rixa política, esse negócio de puxar um para cá e um para lá. Por isso que Nova Erechim não vai para frente. Então, a ideia nossa do PL é fazer uma reunião com todos, gravada, e dizendo o que é que vocês querem fazer. Inclusive, para citar, no nosso plano de governo também vai isso, que é o que é o orçamento participativo. Então, assim, ó, nós vamos fazer um investimento na cidade. O que, que nós vamos comprar? Vamos comprar um copo de vidro. É isso que vocês querem? O um copo de vidro ou a caneta? Não, o povo, eu quero... Nós queremos que compre o um copo de vidro. Então, nós vamos uhum. comprar o um copo de vidro. Vamos dar a voz ao povo para ele escolher onde quer que investir dinheiro. 
A nossa receita é muito boa, não é ruim, é muito boa. O que nós trouxemos de recursos, só o PL trouxe muito recurso, muito recurso. E foi deixado sempre à disposição para fazer os investimentos onde quisesse. Uhum. Claro que a gente fazia sugestões. E essas vezes a nossa sugestão não era aceita. É, optava por, por outra coisa. Tudo bem, o que a gente vai fazer? Mas nós vamos dar a oportunidade para o povo escolher. O que, que vocês querem? Nós queremos investir em tal lugar. Então vai, te dar, vai dar duas ou três opções e o povo que vai escolher. Então a na, na política também, para, o povo, para os nossos adversários, que não são inimigos, Sim. vai ser dada a oportunidade para eles, se eles quiserem participar também. Porque nós, nosso objetivo é Nova Elixir, não o Eloy, não o PL. Tanto que o Eloy está dizendo aqui que ele vai ser prefeito quatro anos, só. E depois ele sai, uma outra, vai deixar a oportunidade para outro tocar. Outra ideia, outra maneira de, de administrar, sempre com seriedade. Seriedade. É, o dinheiro, se me permite, Giba, assim, uhum. Você é empresário, você acorda de manhã, o que, que você pensa? Bom, eu tenho que fazer dinheiro hoje para pagar o funcionário, para pagar o aluguel, para pagar a água, para pagar a luz, o meu salário, e assim, o, o carro, isso, tudo isso, né? Você, você acorda isso. O que, que um prefeito acorda de manhã e pensa o quê? Bom, eu tenho tanto para gastar esse, esse mês. Por quê? Porque é uma receita líquida que vem certinho. Então tem que ser bem administrado esse dinheiro. Não é difícil. Não é difícil. O que você tem que fazer é investir, por exemplo, você pe pegou dinheiro, você arrumou 100 mil reais aí, para investir em equipamento dentro da tua empresa que vai te gerar é, um recurso a mais. Aí, ah, que legal, vai me dar um recurso a mais. Dá ali um pouquinho, só não, vou trocar de carro. Esse trocar de carro te dá lucro? Não. Então não pode ser assim. Você tem que investir para dar retorno. Uhum. E o público também, você pode investir no dar retorno. Volta a falar da abertura das BRs. Se você abrir, tivesse aberto as BRs, por exemplo, abriu as marginais, as empresas vêm. Tem espaço, tem como, tem luz, tem água, tem tudo. Né? É assim que funciona. Que eu penso. Tá, tá certo, Eloy. É, para finalizar aqui, deixa um recado né? final aí para a comunidade, especialmente de Nova Erechim, que nos acompanha neste momento aqui, neste conteúdo. Nova Erechim, vocês me conhecem, sabem a linha que eu sigo. Eu sigo a linha que é o certo, que é o correto. Família, pátria, família, liberdade. Deus, pátria, família, liberdade. É isso que eu penso, é isso que eu sigo. Certo? Ah, nós vamos fazer um governo voltado para o povo, voltado para o crescimento sustentável, voltado para a inovação, voltado para o sucesso individual e coletivo. O que eu peço é que não se comprometam antes de conhecer nossas propostas. Não se comprometa antes de conhecer nossas propostas. Nós não somos radicais de direita, de esquerda ou de centro. Nós somos assim. Esse é o meu sistema. Às vezes a gente falha de não ir visitar, mas eu sei o que é atender 15, 18 pessoas no gabinete todo dia. Então eu não ia visitar, mas recebia as pessoas no gabinete e resolvia problemas. Resolvia, resolvo até hoje. O telefone toca, a gente sai de madrugada, se preciso for, e fim de semana para ajudar e para resolver problemas. Então, esse é o objetivo. E, e, principalmente, eu sigo a um Deus. E esse Deus, ele é muito poderoso. E é ele que me conduz pelo caminho. É esse caminho que eu sigo. Toda manhã eu faço minha oração e ele me diz, é aqui que você tem que seguir. Então, é ali que eu vou seguir. Eu sigo a esse Deus. E ele é muito poderoso e vocês sabem disso. Então, eu finalizo agradecendo a sua voz, por ter dado a oportunidade, eu acho isso maravilhoso, porque a gente às vezes luta contra o poder político e financeiro, né? E aí precisa de alguém que nos dê a oportunidade. Agradeço a vocês, agradeço a minha esposa, a Tamara, agradeço aos meus filhos, o Guilherme Beatriz, o meu pai José, a minha irmã Eni, ao meu vice-prefeito, meu vice-presidente, perdão, meu vice-presidente do PL, o Marcos, e a toda a executiva a todos do PL de Nova Erechim, que estão imbuídos de uma, de uma vontade única, de uma vontade só, que é fazer o melhor para Nova Erechim. Mostrar que se pode fazer muito mais com menos. Investir onde dá retorno. Obrigado, então. Obrigado, Eloy Correia Borges, atual vice-prefeito de Nova Erechim e pré-candidato a prefeito do município. E assim a gente encerra mais uma entrevista especial das eleições 2024. Nós voltamos a qualquer momento com mais um conteúdo.